today I'm giving you tips on how to improve your English. So today I'm uh, giving you the tips of listening. So I'm Chantal, I'm with Flower, and today I will speak French and English, uh, like I like to say friendlish, to explain to you what you can do to improve your English. Alors moi ce que je donne comme truc aujourd'hui, à pratiquer cette semaine, c'est d'écouter des choses en anglais. Alors, euh, la télévision, YouTube, la radio, il y en a plein de façons d'écouter l'anglais. Choisissez quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous allumer, quelque chose qui va vous intéresser. Sur YouTube, ça peut être TED Talks, si vous êtes avancé. C'est des super, de beaux vidéos qui parlent de toutes sortes de sujets. Donc, il y en a pour tous les goûts. Euh, sinon, euh, la télévision, euh, des, des, des euh, chaînes comme euh, Netflix ou peu importe, euh, trouvez quelque chose, puis trouvez le temps qui vous convient. Si vous décidez d'écouter un film, moi je suggère toujours d'écouter quelque chose que vous avez déjà écouté, donc vous n'avez pas à vous concentrer sur ce qui se passe, vous savez déjà comment ça va se terminer, vous connaissez déjà l'histoire. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas moi, Jurassic Park. Fait que vous aimez Jurassic Park, fait que vous pouvez l'écouter euh, une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Donc, vous décidez au, cette semaine de l'écouter en anglais. Mais si euh, deux heures de film, c'est trop long, ben choisissez votre temps qui vous convient. Donc, si dix minutes, c'est en masse, tu sais, quand vous, vous déconnectez, le moment donné, là, vous écoutez, ça va, tout ça, vous pouvez mettre les sous-titres ou non, français ou anglais, c'est votre choix. Faites ce qui, vous, ce, qui, ce qui vous semble OK, ce avec quoi vous êtes bien. Euh, puis, si après 15 minutes, c'est assez, bien arrêtez. Ça ne donne rien d'essayer de continuer. Des fois, j'écoute le film au complet. À un moment donné, votre cerveau, il ne sera plus là, là puis il n'enregistrera plus. fait que c'est mieux de faire, euh, mettons, deux minutes par jour. Vous êtes pressé, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de temps. Un deux minutes, OK, je m'assois, puis j'écoute un deux minutes sur YouTube. Bon, parfait, je vais écouter quelque chose pour les, les euh, débutants, quelque chose de facile. Fait que là, il parle plus lentement, bon, ok, j'écoute ça, deux minutes, ok, j'en ai assez, mon deux minutes est faite, je change. So, I really suggest to go with you. C'est vous, là, le professeur, vous êtes tout seul à la maison, puis euh, c'est vous qui décidez, là, de la longueur des cours, ce que vous écoutez, donc il faut être très autonome. Euh, très autodidacte, donc euh, c'est ça, je vous suggère d'écouter euh, quelque chose qui vous plaît, euh, puis de la longueur que vous voulez. Donc, moi ce que je suggère, c'est ça sur YouTube, c'est euh, TED Talks pour les avancées. Sinon, cherchez euh, English Lessons, ils vont vous en montrer plein, puis là, allez chercher des petites choses euh, qui, qui vous semblent OK, puis ça va être uh, Trial and Error. Right? Um, à un moment donné, vous allez tomber sur quelque chose qui vous intéresse plus. Vous allez faire « Ah, oh, ça, ça me convient! » Moi, dans mes groupes, j'en mets des vidéos YouTube. Donc, j'en ai pour les enfants sur le groupe Flower Buds. J'ai aussi un groupe euh, « English Conversation with Miss Flower ». Euh, donc ça, c'est des vidéos, justement, je vais mettre des TED Talks, puis euh, c'est super intéressant ce qu'ils mettent là-dessus. Fait que moi, c'est sûr que je choisis des choses qui me parle à moi des choses que j'aime. Fait que ça se peut que ça vous rejoigne un peu moins. Fait que euh, essayez de trouver. Des fois, vous pouvez m'écrire aussi. Vous le savez, je suis toujours disponible, ça me fait plaisir. Vous pouvez m'écrire, écoute, moi, je suis à peu près niveau intermédiaire, puis moi, j'aime ça, je travaille, mettons, comme infirmière, puis j'aime ça en savoir un peu plus. Est-ce que tu pourrais me trouver quelque chose? Moi, je suis assez souvent sur Internet, puis je fais souvent des recherches, il y a, je suis peut-être déjà tombée sur quelque chose, puis je dis, ben justement, j'ai telle affaire pour toi, essaye donc ça. Euh, puis si j'ai rien, je vais faire une petite recherche parce que je sais quel mot utiliser pour faire les bonnes recherches. Fait que, je euh, euh, <rire> gênez-vous pas pour utiliser mon expérience, mon expertise pour vous aider. Je suis là pour ça. Fait que c'est ça, vous me dites, bon, ben moi, j'aimerais ça apprendre telle chose, je suis de niveau débutant ou je suis très, très, j'ai besoin de vocabulaire ou bon. Fait que je vais aller vous chercher des choses où je peux vous suggérer. Essaye de chercher ça ou ça, peut-être que tu vas trouver quelque chose. Alors, euh, c'est mon English Tips de la semaine. Alors, dites-moi comment ça va avec vos post-its. 
Puis, euh, votre... Euh, C'était quoi l'autre? C'était... Euh, reading. Yes, so uh, tip number one was the post-its, so vocabulary. Tip number two was reading, so tell me how that went. And let me know how you're doing this week with your listening skills. Ceux qui suivent des cours avec moi, vous savez maintenant que j'envoie l'enregistrement vidéo et l'enregistrement audio. Donc, vous pouvez le mettre sur votre cellulaire, puis réécouter le cours qu'on a eu ensemble. Donc, ça peut être très, très pratique parce que même si je dis « OK » ou um, « What's this? » puis que vous ne voyez pas l'image, c'est pas grave, on l'a vu ensemble, vous vous en souvenez, puis vous allez faire « Ah oh oui, c'est vrai, elle avait dit que c'était telle chose. » Belle révision pour vous. Euh, si vous ne suivez pas de cours avec moi, j'ai l'intention de partir d'un podcast bientôt, donc je vous redonne des nouvelles là-dessus. So, I wish you a great week and I will see you next Friday for another English tip. Goodbye!